ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து பாசிபிளாக நிறைய பேர் கேட்பீங்க இல்லையா அதுக்காக நான் இது சொல்கிறேன் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தெரியும் இல்லையா ஐஃபோனோட ஃபவுண்டர் இல்லையா ஸோ அவர் வந்து இயர்லி எஜுகேஷன் மாண்டஸில் தான் முடித்தார் அவருக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இயர்லி ஏஜ்லேயே அவளுக்கு அவருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது என்ன அப்படின்னா அவர் ஒரு அடாப்டட் சைல்டு ஆக்சுவலி பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்க இருந்தாலும் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணார் உனக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அடாப்டட் பேரண்ட்ஸ் தான் உனக்கு உன்னோட பேரண்ட்டே உனக்கு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நீ வந்து எதுக்குமே இது இல்லை லேக் இல்லை ஸோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட சொல்லும்போது அது மைண்ட் எப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த குழந்தை எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த குழந்தை அந்த ஃபீல் பண்ணுற அந்த ஸ்டேஜில் இவங்களோட அடாப்டட் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ அவர் ஸ்டீப் ஜாப் கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க நீ வந்து எங்களோட ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு காடோட கிஃப்ட் நீ ஓகேவா ஸோ உனக்கு நிறைய திறமை இருக்குன்னு அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு பேரண்ட்டும் அவரை என்கரேஜ் பண்ணதுனால தான் அவர் இப்போது ஒரு ஐஃபோன் அப்படின்ற ஒரு வேர்ல்டுலேயே எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு ஃபோன் இல்லையா இல்லைன்னு யாராவது சொல்லுவீங்களா இப்போ ஐஃபோன் கொடுத்தோன்னா வேணான்னு சொல்லுவீங்களா என்ன ஸோ எவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவர் அந்த ஐஃபோன்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சி அப்போ அவருக்கு எவ்வளோ திறம இருந்து இருக்கணும் அவர் எவ்வளோ விஷயங்கள் பார்த்துருக்கணும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கார் பாருங்கள் சின்ன வயசுலேயே அப்படின்னும் போது ஒருத்தர் சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்து ஃபேஸ் பண்ணி வந்து இந்த விஷயத்த ஒரு அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு புது விஷயத்த இந்த வேர்ல்டுக்கு நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளுக்கு வேர்ல்டுக்கு புதுசாக நியூ லான்ச் பண்ணவங்க அத்தனை பேருமே நான் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலையும் சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலையும் எல்லாருமே இயர்லி எஜுகேஷன் மாண்டசரி எஜுகேஷனில் தான் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்காக நீங்கள் மாண்டசரி ஸ்கூலில் தான் போய் படிக்கணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து மாண்டசரி தான் என் பிளேஸ் சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி பாசிபிள் இருக்கா என்ன தெரியும் ஏன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்குது இந்தியாவில் இப்போ தான் வந்துட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ தமிழ்நாட்டில் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னும் போது நிறைய இடத்துல இருக்குது நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் குழந்தைங்களை படிக்க வைக்க முடியுது ஆனால் வீட்டில் ஒரு பாசிபிள் இருக்குது இல்லையா வீட்டில் சார் பேரண்ட்டாக நீங்கள் அவங்க அவங்க அப்பா அம்மா அந்த இடத்துல அவரை என்கரேஜ் பண்ண போய் தான் அவர் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கார் அப்போ ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக நம்ம தான் நம்ம பிள்ளைங்களை என்கரேஜ் பண்ணணும் அவங்க என்னென்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அவங்க வந்து எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கலாக ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா என்றைக்குமே ஒரு சப்போர்ட்டாக நில்லுங்க பேரண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக நல்ல இந்த ஒரு வேர்ல்டில் ஒரு நல்ல ஒரு லீடராக வருவாங்க நல்ல ஒரு என்டர்பர்னராக வருவாங்க ஸோ நல்ல ஒரு ஃபேமிலியை ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களை நல்வழிப்படுத்துறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து அதை பண்ணுவோம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்
என்ன ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டா தான் என்ன டீச்சர் ஆக முடியுமா நம்மளோட ஆசையே நம்ம நம்மளோட கனவை நம்ம வந்து நிறைவேற்றிக்கணும் என்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டும் வந்து எனக்கு அம்மா கிடையாது அப்பாவும் இருக்காங்க ஆனால் இருக்காங்க இல்லாமல் இல்லை அவங்க ஒரு இடத்துல இருக்காங்க நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன் என்னோட ஃபேமிலி தான் என்னை சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் டீச்சிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சப்ப நான் சர்ச் பண்ணேன் நான் டீச்சர் ஆகணும் என்ன இருந்தாலும் நான் என்னோட டீச்சிங்கை நான் பண்ணணும் என்னோட கனவு இது என்னோட கனவை நான் தான் நிறைவேற்றணும்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் ரிலேட்டிவ் எங்கள் சித்தப்பா எல்லோரும் வந்து என்னை சேர்த்து விட்டாங்க நான் சர்ச் பண்ணப்போ டீமி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் கிடச்சிது நான் இங்கே சேர்ந்தேன் சேர்ந்து இப்போ நான் வந்து டீச்சிங் நான் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டேன் எக்ஸாம் அது முடிச்சுட்டேனா டீச்சிங் அவ்வளோதான் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு இங்கே நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க கோஆர்டினேட்டர் மேமாக இருக்கட்டும் சார் மேம் எல்லாருமே நிறையா கற்றுக் கொடுத்தாங்க நான் வந்து எப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குமே நான் பயப்படுவேன் நான் இங்கே வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் நான் நம்ம முதல்ல எப்படி தைரியமாக இருக்கணும் எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் இங்கேருந்து தான் நான் என்னோடய லைஃபோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே நான் இங்கேருந்து தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதாவது அக்கா அம்மா எனக்கு சொந்தங்கிறது அவ்வளோவா நான் எதுவுமே இது பண்ணலை இங்க வந்து எனக்கு ஒரு அக்கா அம்மா எல்லாருமே கிடைச்சாங்க இங்க வந்துதான் எனக்கு உடனே கிடைச்சிது நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் எனக்கு எல்லா டைம்லயும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க முத்துலட்சுமி மேம் தாரணி மேம் ஜெரினா மேம் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க மேம் சார் கண்டிப்பா சொன்னோம் அவங்க தான் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சார் நீங்க பிளஸ் டூ தான் முடிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கு உங்களால் படிக்க முடியுமான்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சேருங்க உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும் ஹாய் என்னோடய பேர் ஆனி கிரேசி நான் வந்துட்டு பிஏ இங்கிலீஷ் முடிச்சிருக்கேன் முடிச்சிருக்கேன் ஆனால் எதுவுமே எனக்கு ரெகுலர் கிடையாது நான் டென்த்து முடித்ததும் ரெகுலர் கிடையாது ப்ளஸ் டூ முடித்ததும் ரெகுலர் கிடையாது இங்கே டிகிரி முடித்ததும் ரெகுலர் கிடையாது இப்போ நான் ரெகுலர் இல்லாமல் படிச்சுட்டு எனக்கு எந்த ப்ரோஜனமும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல நான் எப்படி ஜாபுக்கு போகிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் கூலி வேலை தான் செய்கிறாங்க சரி நான் அவருக்கு ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணணும் அவருக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தப்ப நான் என்ன ஜாபுக்கு போகிறது அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே டீச்சர் டீச்சர் ஆகணும்னு தான் ஆசை ஆனால் எனக்கு சரியான குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாதப்ப நான் எப்படி அதை ப்ரிஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி அப்போ தான் நான் என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார் நீ வந்து வீட்லேயே டியூஷன்லாம் எடுக்கிறல்ல நீ டீச்சருக்காக ட்ரை பண்ண ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பாருன்னு சொன்னார் அப்போ தான் நான் ஃபேஸ்புக்கில் டீம் எஜுகேஷன் பார்த்தேன் நான் சும்மா தான் அதை கிளிக் பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு வந்து மறுநாளே வந்துட்டு தர்ணி மேம் கிட்ட வந்து கால் வந்தது இதுமாரி பண்ணியிருக்கீங்கம்மா நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க ஆ இன்ட்ரெஸ்டடாக தான் இருக்குன்னு நான் பாதி மனசாக தான் சொன்னேன் முழு மனசாக சொல்லலை அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க எந்தெந்த கோர்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ ஃபீஸு இதெல்லாம் இருக்குமா நீங்கள் நேரில் வாங்க நான் பேசுகிறேன்னு நான் அப்போ வந்து அவங்களோட ரெண்டு காலை வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நான் அட்டனே பண்ணலை திருப்பி அவங்க எனக்கு கால் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்போ நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்டை கூட்டிகிட்டு நான் வந்தேன் இங்கே வந்தப்பையும் எனக்கு வந்துட்டு ஃபீஸ் கட்டும் போதும் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு நிறைய டவுட் எல்லாம் இருந்தது நான் வந்துட்டு தரணி மேம் கிட்ட கேட்டேன் நான் எத்தனை டவுட் கேட்டாலும் என்ன தரணி மேம் வந்து ஒரு ஒரு டவுட்டுக்கும் எனக்கு கிளியர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அப்புறமா என்னோட பிரின்ஸ்பல் மேம்மா சொல்லணும் பிரின்ஸ்பல் மேம் என்ன என் ஹஸ்பண்ட் என்னையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுனாங்க என்ன டவுட்டு சொல்லுமா அப்படின்னு மேம் எனக்கு வந்துட்டு குவாலிஃபிகேஷனே இல்லை நான் எல்லாமே ரெகுல ரெகுலராகவே பண்ணலை எனக்கு நான் இது முடித்தா எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா நான் ஜாபுக்காக தான் வந்திருக்கேன் நான் கேட்கும் போது உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும்டா ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணதே அவங்க தான் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் நான் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்த ட்ரெயின் தான் டீம் எஜுகேஷன் அங்கேருந்து எனக்கு ஒரு கை வந்தது பிரின்ஸ்பல் மேம் வாம்மா நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போவேன் நீ என் கூட ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நான் இங்கே இருக்கேன் டீம் எஜுகேஷனில் நான் நாளைக்கு ஒரு டீச்சராக வந்துடுவேன் நீங்களும் வெளியில் வாங்க அதே இடத்துல நிற்காதீங்க என்ன மாதிரி யோசிச்சுட்டு நிற்காதீங்க வெளியில் வாங்க நம்மளுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த டீம் எஜுகேஷன் இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஒரு மாண்டசரி டீச்சராக போகலாம் என் பேர் மகாலட்சுமி நான் இங்கே வந்து மாண்டசரி டீச்சர் ட்ரைனிங் வந்து படிச்சுட்ருக்கேன் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் நான் இந்த ஃபீல்ட் டீச்சராக ஆகணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணதே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய குழந்தைங்களுக்காக தான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகணும் வரணும்
இதெல்லாம் நாங்கள் பிஎட்ல பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் நாங்கள் டிடிஏட்ல பண்ணியிருக்கோம் இது நீங்கள் ஆன்லைன் கோர்ஸ்ல இவ்வளோ பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அவங்களே வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக கேட்கும் போது தான் எனக்கு தெரியுது ஓ இதெல்லாம் நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றது ஸோ நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஜாப் போகிறோன்னா நம்ம ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு மேலே தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வர டவுட்டு நம்ம எப்போ கேட்டாலும் பட் டீமில் இருக்கவங்க எத்தனை டைம் தூங்குறாங்கன்றது நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கணுன்னு இருக்கேன் ப்ரின்ஸிபல் மேமாக இருக்கட்டும் நம்ம அகாடமிக் அசிஸ்டன்ட் முத்து மேம் தர்ணி மேம் நம்ம எத்தனை டைம் ஃபோன் பண்ணாலும் ஆன்லைன்லேயே தான் இருப்பாங்க உடனே ரிப்ளை வரும் உடனே மெசேஜ் நம்மளுக்கு பண்ணுறாங்கன்னும் போது நான் கேக் நான் கண்டிப்பாக கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு ஒரே கேள்வி மேம் நீங்கள் தூங்குவீங்களா மாட்டிங்களா நீங்கள் தூங்குற டைம் என்ன அப்படி கேட்கணுன்ற அளவுக்கு எனக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு மை சார் சர்ஜுனா பானு கமிங் ஃப்ரம் ஆழ்வார் திருநகர் ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் டென்னில் என்னோட பேச் டிகிரி முடித்தேன் ஆஃப்டர் தட் த்ரீ இயர்ஸ் கேப்க்கு அப்புறம் மேரேஜ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கேப் எஜுகேஷன்லேருந்து எனக்கும் மூணு பசங்க ஃபேமிலி லைஃப் இப்படின்னு போயிட்டு இருந்தது என்ன எதை நோக்கி போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாமல் போயிட்டு இருந்தது டிப்ரெஷன் நிறையா ஒரு அதான் நம்ம மைண்டை வந்து ஃபோர் வால்ஸில் பிளாக் பண்ண மாதிரி ஒரு லைஃப் ஜேர்னி போயிட்டு இருந்தது ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் திருப்பி திருப்பி ஒரு டீம் எஜுகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருந்தது உமன்ஸ்க்கு நான் எல்லாருக்கும் சொல்ல ஒரே விஷயம் டிசிஷன் நீங்கள் எடுங்க நீங்களாக எடுக்கும் போது நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கண்டிப்பாக போவோம் நம்ம ஒருத்தங்கள டிபெண்ட் பண்ணியோ இல்லை இன்னொருத்தங்களை கேட்டு தான் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளை வெளியே போய் விட மாட்டாங்க அண்ட் சப்போர்ட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னது உடனே பண்ணுமான்னாங்க சேர்ந்தேன் இப்போ நான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன் ஆஸ் எ டீச்சராக நான் வெளியே போவேன் நம்மளால் நிறையா பண்ண முடியும் அப்படின்றது நான் டீம் மூலியமாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் பெஸ்ட் சாய்ஸ் டீம் எஜுகேஷன்
அண்ட் ஆல்சோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் மேம் வந்து சொல்லணும் கண்டிப்பாக ரொம்ப 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 மோட்டிவேஷனான ஒரு பர்சன் ஆவாங்க அண்ட் தென் நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் ஆகலான்னு ஹாய் என் பேர் தஸ்கியா நான் வந்து ராமேஸ்வரத்துலேருந்து வரேன் நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக டிகிரி முடிச்சு ஒன் இயர் ஆகுது ஊர்லேயும் நிறையா பொண்ணுங்க கேட்டாங்க அக்கா நீங்கள் என்னக்கா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா நிறையா டேலண்ட்டான பொண்ணுங்க டென்த்து முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க நிறைய டேலண்ட் இருக்கும் எல்லாருக்கும் சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க நான் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தேன் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம் இங்கே எல்லோரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இந்த டவுட் கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க எல்லாருமே இங்கே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதனால வீட்டில் இருக்காமல் உங்களோட டேலண்ட்டை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வாங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் டீம் எஜுகேஷன் இந்த கோர்ஸ் நான் நம்பிக்கையோடு எடுத்தேன் இப்போ நல்லா முடிச்சிட்டேன் இப்போ கண்டிப்பாக நான் படித்த ஸ்கூல்லேயும் நான் போய் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் டீம் எஜுகேஷன் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திஸ் இஸ் இந்த தேமணி ஃப்ரம் சுலை மேடு ஆக்சுவலி மை மதர் டங் இஸ் தெலுங்கு ஐ கேன் ஐ கேன் நாட் ஸ்பீக் தமிழ் பட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் மை மேரேஜ் ஐ எம் சிட்டிங் இன் த ஹோம் அலோன் சம்டைம்ஸ் ஐ எம் ஃபீல் வெரி பேட் ஐ எம் ஃபீல் வெரி போல்ட் Uh, one day suddenly I, I saw an ad about Team Education Institute. I applied it. I got a call from Muthu Lakshmi ma'am. She explained very good about the Team Education and all. Uh, but I have a lot of doubts to join here before that because how the online sessions will work out, how it will be change our career. Once I joined here, I attended the 2-3 classes. I got a confidence. After, uh, after 5 days training, I get more confidence. Uh, now I can proudly say that I can go anywhere and I can teach. Myself, Alfauzia, from Mavdi. I don't know how to do craft work. I don't know how to do it. 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 I don't know how to appreciate it. I don't know how to do 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 it. நான் பண்ணி கொடுத்தப்ப அவங்க சொன்ன அவங்களே சொன்னாங்க நீங்க எங்க ஸ்கூல்லயே வந்து கூட ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க இன்னைக்கு நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு கான்பிடென்டா நிக்கிறேன் அப்படின்னா உண்மையிலே அதுக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மா அமைஞ்சதுன்னா இந்த டீம் எஜுகேஷன் நான் ராணிப்பேட்ல இருந்து வரேன் நான் பிளஸ் டூ தான் முடிச்சிருக்கேன் பெண்களால எதுவும் முடியாது அப்படின்றாங்க டீம் எஜுகேஷன் வாங்க கண்டிப்பா உங்களாலே முடியும் நீங்க டென்த்து தான் முடிச்சிருக்கீங்க பிளஸ் டூ தான் முடிச்சிருக்கீங்க நம்மளால டிகிரி முடிக்கல அப்படின்னு கவலைப்படாதீங்க ஆனால் டீம் எஜுகேஷனில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு போல்டாக போல்டாக இப்படி நான் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு இன்டர்வியூ நான் அட்டன் பண்ணுவேன் இப்போ தைரியமாக நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவேன்னா அதுக்கு முதல் காரணம் வந்து டீம் எஜுகேஷன் தான் வணக்கம் என்னோட பேர் யாஸ்மின் ஜெயலானி நான் வந்து டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நான் வந்து மெஷின் டிசைனிங்கில் இருந்தேன் நான் வந்து இங்கே ப்ரைமரி கோர்ஸ் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ இன் ப்ரைமரி அண்ட் மான் மான்டஸ்ரி எஜுகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இது இது நான் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து ரெண்டு இடத்துல எனக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிது நான் ஒரு பிளே ஸ்கூலில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னால் ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டை அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னால் சொல்லி கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு நான் நார்மலாக ஒரு வீட்டில் என் குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கும் போதே என்னால் சொல்லி கொடுக்க முடியாது கொஞ்சம் போகப்படுவேன் ஆனால் நல்லா விளையாடுவேன் குழந்தைங்க கூட எல்லாரோடயுமே ரொம்ப இதுவாக இருப்பேன் ஹாப்பியாக இருப்பேன் ஆனால் என்னால் ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டை கூட என்னால் கொண்டு வர முடியும் நல்லா அவங்கள கற்றுக் கொடுக்க முடியும் நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இவங்க நல்லா நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுனால நம்மளால் ரொம்ப நல்லா ஷைன் ஆகி வர முடியும் ஸோ ப்ளீஸ் கேர்ள்ஸ் கம் அவுட் வியாத்தி மைசல் ஃபாத்திமுத்து நான் வந்து டீம் எஜுகேஷனில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஹோம் மேக்கராக தான் இருந்தேன் ஒரு செவன் இயர்ஸாக கேப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்கும்னு தெரியல நான் இது வரைக்கும் ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணதில்லை ஸோ நம்ம நாங்களாம் ஸ்கூல் முடிக்கும் போதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் இல்லவே இல்லை கோவிட் பீரியடில் தான் அது இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு என்னையே நான் வந்து ரொம்ப புதுசாக ஃபீல் பண்ணேன் என் பொண்ணு இப்போவும் டெய்லியுமே என்னை கேட்குறா இப்போ நான் பண்ணும்போது என்னோட யூனிஃபார்ம் சார்லாம் அவள் என்னை பார்க்கும்போது மம்மி நீ எப்போ டீச்சர் ஆவ அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ இன்டர்வியூனால் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அது எல்லாமே நிறைய விஷயம் இந்த கிராஜுவலாக நம்மக்கிட்ட ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறது வந்து நாமளே ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து சூஸ்
ஹாய் நான் சரண்யா கோவிட்னால லாக்டவுன் மாதிரி இல்லை எனக்கு லாக்டவுன் மாதிரி இது கோவிட் மேரேஜ் அப்புறம் குழந்தைங்க அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே நான் அடங்கி கிச்சன் கிளீனிங் அகைன் கிச்சன் கிளீனிங் ஸ்லீப்பிங் இவ்வளவு இப்படி தான் என் லைஃப் போயிட்டு இருந்து எங்கள் வீட்டில் இப்படியே போயிட்டே இருந்து ஒரு நாள் நான் இல்லை நான் ஜஸ்ட் வீட்டில் இருந்தால் எப்படின்னா ஜென்ரலாக வீட்டில் இருந்தால் எல்லோரும் எப்படின்னா ஐடியல் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் சொல்லுவாங்க எப்போவுமே வீட்டில் இருந்தால் ஏதாவது ஒன்று நெகட்டிவாக தோணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளை நாமே என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னு நான் நினச்சதான் இந்த டீம் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் ஐ எம் அபிராமி ஐ எம் ஃப்ரம் வெல்லூர் ஆஃப்டர் மேரேஜ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கேப் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி பண்ணுறது நம்மளுக்கான பிளாட்ஃபார்மை நான் எப்படி அமைச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபேஸ்புக் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கான பேஜ் டீம் இன்ஸ்டியூட் அந்த பேஜ் வந்துச்சு நான் உடனே இமீடியட்டாக கால் பண்ணேன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே நான் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு தடை பண்ணவே இல்லை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உடனே கால் பண்ணேன் சீதா மேம் அட்டன் பண்ணாங்க அவங்களோட வே ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு நான் இப்போ இங்கே வந்து நிற்கிறேன்னா தரணி மேம் சீதா மேம் நம்ம மெயினாக நம்ம ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஸ்டெஃபி மேம் நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் மேம்க்கு அவங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ்ஃபுல் பண்ணோம் நான் இங்கே வந்து இவ்வளோ போல்டாக பேசுறதுக்கான ரீசன் வந்து அவங்களோட மோட்டிவேட் ஸ்பீச் தான் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மை செல்ஃப் கீர்த்தனா நான் சென்னையிலேருந்து வரேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே டீம் எஜுகேஷனில் எலிமெண்ட்ரி கோர்ஸ் படிச்சுட்ருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்லணும்னா பொம்பளை பொண்ணா எல்லா அப்பா அம்மாவோட டாட்டர் என்னென்னா ஒரு பொண்ணு ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு தன்னோட பையனுக்கோ இல்லை பொண்ணுக்கும் கற்றுக் கொடுக்குற வரைக்கும் படித்தா போதும் தான் எங்கள் அப்பா அம்மாவும் நினச்சாங்க டிகிரி முடித்தோடனே கல்யாணம் பண்ணினாங்க கல்யாணம் முடித்தோடனே மாமியார் வீட்டுக்கு போனோடனே உடனே குழந்தை பிறக்கலையான ஒரு கேள்வி வரும் அது குழந்தையும் பெற்றாச்சு டெலிவரியும் ஆகிடுச்சு நான் பாட்டு உட்காந்துட்டுருக்கேன் நம்ம என்ன காலேஜ் முடிச்சு வெளியே வரும்போது நான் என்னென்னமோ கனவு கண்டேன் நம்ம இன்னொன்று டிகிரி படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் கை நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படிலாம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம ஒரு லைஃப் என்ட்ரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது பாப்பாவும் பிறந்துட்டு கையில் ஒரு குழந்தையோட யோசு எப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு அப்படி தான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது டீம் எஜுகேஷன் ஒன்று வந்தது அது வரைக்கும் நான் டீச்சர் ஆகன்ற ஐடியா எனக்கு சுத்தமாக இல்லை யோசிச்சேன் சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி இருந்தாலும் பையனை ஸ்கூல் சேர்க்கணும் நம்ம பையன் கூட ட்ராவல் பண்ணலான்ற ஐடியா வந்தது எனக்கு அப்படி ஜாயின் பண்ணது தான் டீம் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் எங்கள் பாட்டி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே அதை நான் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன் ஒரு பொண்ணு நினச்சா எதை வேணாலும் சாதிக்க முடியும் ஒரு பொண்ணு நினச்சா எதை வேணா அழிக்க முடியும் அதனால உங்க கேட தான் இருக்கு வெளியே வாங்க நிறைய சாதிங்க ஏன்னா டீச்சர்ன்றது ஒரு பசங்களை உருவாக்குறது அவன் ஒரு இப்ப அவன் ஒரு குழந்தையா இருப்பான் அவன் நாளைக்கு பெரியவனா இருப்பான் அவன் கையில தான் நாளைக்கு சொசைட்டி இருக்கு அப்படி நினைச்சதா இருந்து இதோட முக்கியமான விஷயம் இப்ப என்னோட பையனை எப்படி வளர்க்கணும் நீங்க வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் நம்ம நாலு சோட்டை தாண்டி இவ்வளவு நிறைய பெருசு அதை சாதிக்கணும்னா நம்ம நீந்திட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு நீந்துக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது தான் டீம் எஜுகேஷன்
டீம்ல ஜாயின் பண்ணி நான் சேர்ந்து வித்தின் ஃபோர் மந்த்ஸ்ல எனக்கு ஒரு ஜாப் வந்து கிடைச்சிது நான் டீம்ல சேர்ந்தது காரணமே என்னோட பையன் ஸ்கூல்ல வந்து ஜாப் ஓகே ஆகணும் ஏன்னா படிச்சு முடிச்சாலும் வேற எங்கேயுமே ஜாப் போக முடியாது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் வந்து இருந்தேன் ஸோ என்னோடய பையன் ஸ்கூல்லையே நான் வந்து செலக்ட் ஆனேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு டீச்சராக பேசிகிட்ருக்கேன் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எல்லாருமே என்னை கிண்டல் பண்ணாங்க நீ வந்து டென்த்து முடிச்சுட்டு எப்படி நீ வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் என்கிட்ட நல்லா பேசுகிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி தான் வந்து பார்ப்பாங்க யார் எல்லாருமே பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி அவங்க முன்னாடி நான் வந்து ஒரு டீச்சராக வந்து போகிறேன் வரேன் அப்படின்னும் போது ரொம்ப ப்ரௌடாக வந்து ஃபீல் பிவ்யா ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப்பை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பிஃபோர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பிஃபோர் மேரேஜ் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்குறப்போ நீ எக் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிற அதான் டிகிரி முடிச்சிருக்கியே ஏன் ஒரு வேலைக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கேட்குறப்போ நம்மளுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாது சரி இப்போ தான் குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்காகவே நம்ம ஒரு வழியை தேடி போக வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி தேடினது தான் இந்த டீம் எஜுகேஷன் நம்மளை நம்மளே நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு த்ரூ அவங்களோட சப்போர்ட் நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கும் பிரின்ஸிபல் மேம் கிட்டேருந்து ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் வாங்கிறதுக்காகவே வந்து ஃபுல் நைட்டும் நாங்கள்லாம் கண்முழிச்சு உட்காந்துருப்போம் ஸோ இந்த சப்போர்ட் வந்து எங்கே எவ்வளோ பேருக்கு கிடைக்கும்னு தெரியாது எங்களுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச்